tỉnh nguyện ngày 17 tháng 2 Ta là chú phục sinh Đấng luôn tỏa sáng trên con Con đang thờ phượng một chúa sống Chứ không phải một hình tượng do con người tạo ra Mối thông công của con với ta sẽ mạnh mẽ Sống động, sông cũng đầy thử thách Bởi ta sẽ bước vào và cai quản các phương diện của cuộc đời con Ngày một nhiều hơn Đừng sợ sự thay đổi Bởi ta đang biến đổi con thành một tạo vật mới Với những sự cũ đang qua đi và sự mới đang đến Khi con cố níu giữ những sự cũ, những điều quen thuộc Con cưỡng lại công việc ta đang thực hiện trong con Ta muốn con hãy đón nhận tất cả những gì ta đang làm trong con Và tìm thấy chốn lương thân trong ta Chỉ duy nhất trong ta mà thôi con rất dễ biến những lề thói cũ thành một hình tượng để thờ lại và tự tạo ra chốn nương thân cho mình trong những tường rào mà con tự xây quanh cuộc sống mình. Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, xong mỗi tiếng đồng hồ lại là tổng hòa của những hoàn cảnh mới và đặc biệt. Thay vì cố ép những hoàn cảnh mới đó vào những khuôn mẫu cũ của ngày hôm qua, Hãy cầu xin ta mở mắt cho con để con nhìn thấy tất cả những gì ta đã chuẩn bị cho con ngày hôm nay. Trong Matthew đoạn 28, từ câu 5 tới câu 7 có chép rằng, Nhưng Thiên Sứ nói với các phụ nữ rằng, Đừng sợ hãi vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ có chết sống lại. Và này, Ngài đang đi đến miền Galilee trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi. Trong Cô Rinh Tô Nhì và Năm, câu số 17 cũng có chép rằng Vậy, nếu ai ở trong đấng quyết, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới nguyện xin mỗi một con dân chúa đều tận hưởng được sự bình an trong sự nghiệp của đức chúa trời là chúa chúng ta hallelujah